Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini mwanza leo na kuletea mada inayosema tendo la ndoa linavyoweza kumbadilisha mpenzi tendo la ndoa linavyoweza kumbadilisha mpenzi wako msikizaji wa channel hii kwa muda mrefu sana nimekuwa naendesha eh, vipindi kuanzia 2006 kwa eh, eh, kamili nimeona kesi nyingi sana zinahusiana na tendo la ndoa naweza kusema zaidi ya asilimia sabini ya message ninazopata au simu ninazopata kwa sehemu fulani zina uhusiano na tendo la ndoa sasa ninaposema kwamba tendo la ndoa linaweza kumbadilisha mpenzi wako ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni tendo la kipekee kabisa na unao ushahidi nina ushahidi kwamba tendo la ndoa linaweza kubadilisha mpenzi husika inaweza kumbadilisha akawa mbaya na akawa mbaya kwa maana mwingine akakusaliti hebu fikiria dada na nipigie simu tokea Morogoro dokta na mchumba wangu aniridhishi ni mwache au ni sisi mwache uwezekano wa kuacha kwa sababu umeshindwa kumridhisha mkeo au mumeo ni mkubwa sana lakini sio hilo kali sio hilo pia vile vile kwa sababu unaposhindwa kulishughulikia tendo la ndoa vizuri unaonekana ni mpenzi ambaye una mapungufu kwa sababu ni eneo ambalo unapaswa ulifanya na mkeo ufanye na na mumeo hebu fikiria baba ambaye anaamua kumsaliti mkewe ndoa zaidi ya miaka kumi kisa mke wake anataka wakati wa tendo la ndoa huyu mwanaume au anaongea au anaongea maneno ya kimahaba yani hilo tu kwa sababu mwanaume huyu hilo limemshinda ndio no, limemshinda au na wakati akufanya mapenzi anaongea maneno ya kimahaba mke wake amekuwa anadai hicho kitu lakini ameamua kumsaliti akena mwana wake wengine hawadai kitu kama hiki unaona utofauti ambao uko katika hitaji la muongezo wakati tu anaoa kwa mke wake umesababisha msaliti mkewe haya mwingine sawa huyu mwanaume sawa mwingine ananipigia simu anasema daktari fanyeje na wapenzi wawili mmoja ni mzuri sana kitandani ana aina mapenzi kitandani ana yuo kwa atakunyonya atakuamba atakunyonzi lakini ana hasira mwingine ni mzuri kweli kwa sura sawa ndege zake nzuri vile vile lakini kwa tendo la ndoa hajui au ni wanawake wawili mmoja mapenzi kitandani anajua kweli lakini ana hasira mwingine ni mzuri kweli kwa sura anataweza kutamaniwa na kila mwanaume lakini hajui mapenzi ya kitandani sasa hayo inaonyesha jinsi gani unaweza kumbadilisha mwanaume au mwanamke kwa kupitia tendo la ndoa hivi tendo la ndoa ni kama mizizi ya uhusiano mzima kuna mizizi kuna shina kuna matawi kwa hiyo inawezekana tendo la ndoa maana kile ngoro lake Mungu alivyojua tendo la ndoa alivumisha uhusiano ni kama cementing factor ikiwa unajua kinaunganisha na na kuwashikanisha watu wawili sasa unapojikuta kwamba mwenzio ameanza kulegea hajashikani shi, shikanishwa vizuri na wewe anaweza akakubadilikia akawa na tajia za ajabu ajabu akawa na hasira akawa mchepukaji na mungu kama hayo naomba nikusomee ushuhuda wa dada mmoja ambaye ameweza kuliona hilo na kulifanyia kazi na kuli kuona mabadiliko ambayo aliona nitaongelea mambo mengi kwa hiyo hii video ni kwa ajili ya wanaume na wanawake kwa hiyo kwa sababu natoa mfano kutoka kwa mwanamke usije kuona kwamba hii video ni ya wanawake no itawagusa wanaume vile vile kwa sababu mimi ni mwanaume naomba nikusomee message eh uh, uh, mtaweza kuiona ni dada amenitumia hapa sawa amenitumia usiku kwa kumkia leo sawa ni wala nimeisoma usiku kwa kumkia leo lakini ni message ambayo inanipa matumaini makubwa kwamba nafanya kitu sahihi na na mifano mingi na ushuhuda nyingi kwa watu ambao wamenitumia message hizi. Anasema hivi, habari daktar mimi ni mteja wako kutokea Moshi. Ninashukuru sana kukujua na kupata elimu kutoka kwako. Nimekuwa nikisikiliza vema sana na kuelewa. Lakini mimi ni mhanga wa mahusiano tangu 2015 hadi sasa lakini sasa hivi naona kama kuna muujiza umetokea kwa mwanaume wangu mwanaume wangu ananijali hadi naogopa isije onekana nimemloga dokta uwezi amini jana kanitumia message moja tam hadi nilihisi homa 
maana ni mtu ambaye kwa kawaida nilivyomzoea yuko serious serious muda wote yuko bize haifai yani ni msaliti mbaya sana yani kwenye uaminifu nilikuwa nimempa sifuri lakini nampenda tena kweli nampenda japokuwa amenizidi umri kidogo sasa baada ya video yako nikaona ustarabu fulani umeanza kutokea upande wake ustarabu ambao unaupenda na jinsi anavyoonyesha anajali baada ya kununua zile files ametumia files badala ya kutumia videos kwa kuna video na majarida asema ulionitumia nilianza kuyashughulikia rasmi da wewe baba hapo <laughs> hatuna ndoa lakini kweli naona mafanikio ya furaha yangu maana mpenzi wangu amepunguza usiriasi siriasi na amenipa vitu ambavyo hajawahi kunipa anaonyesha jinsi anavyonijali Mungu akupe umri mrefu daktar makusudi yake Mungu kwako yatimie maana sio bure na hisi ulishushwa kwa watu kama sisi nikamwambia aje kubarikiwe sana kwa kuniitia moyo na kuombea baraka hadi ufunge ndoa iliyojaa furaha toka 2015 na anaishi na mwanaume hajafunga ndoa lakini mwanaume alikuwa hajaleta furaha kwenye maisha yake kwa nini nimechagua mada hii tena ndoa inavyobadilisha mpenzi wako ndio ndio kabadilisha hata afya yako sawa mbona nisikilize sawa tendo la ndoa linaweza likabadilisha hata afya yako kwa story moja kutoka kwa msikilizaji miaka ya 8 iliyopita au story moja katika maisha yangu mimi mwenyewe Mama mmoja kutokea Mtwara jina lake nakumbuka anaitwa Ashura miaka 8 iliyopita ni mda mrefu jina lake sasa hivi sasa hao Anipigia simu sema daktar nimekuwa nakusikiza mda mrefu Radio Free Africa Kasema kwamba maumivu ya mgongo si nina 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 nini yanaweza kusababishwa na mtu ambaye hafurahi tendo la ndoa sasa naomba nikupe ushuhuda. Akasema daktar kwa muda mrefu nimehangaika matatizo ya mgongo na kiuno. Mume wangu ni mfanyabiashara amekuwa ni mtu wa kusafiri sana. Nimekwenda hospitalini tatizo napewa dawa lakini siponi. Sasa kuna mwanachuo mmoja amekuwa anatuongoza nimemzidi umri. Ana huyo nakumbuka yule mwanamchuo alikoti kwamba ana umri wa miaka 25. Sasa sikumbuki alikuwa na umri gani lakini nasema alikuwa nimemzidi umri alikuwa anatongoza kwa muda mrefu mwishowe eka mkubalia ila nikamwambia tupime wakapima mara ya kwanza hamna ugonjwa pale zote mbili wakapima mara ya pili hamna ugonjwa mara ya tatu wakaanza kufanya mapenzi bila kutumia kinga akasema daktari nimeshangaa kuona maumivu yale yote ya mgongo na kiuno kiu yameisha hiyo ni story kwa kwa mteja na kupa story ya kwangu sasa baada ya kufiwa na mke na kama kama wale ambao wanafanya chini yangu muda mrefu nimetembea na wanawake wengi sana nilikaa miaka mitano mke wangu toka amekufa ilikuwa 1999 sikufanya mapenzi mpaka 2004 sawa 99 tarehe 13 mwezi wa kumi kidogo karibia na Nyerere na Amelis Nyerere na Fariki sawa mke wangu alifariki nilikaa miaka mitano aliniachia mtoto huyu mmoja nilikaa miaka mitano bila kutembea na mwanamke yote ule. Watu wengi nikwambia hivyo, waamini. Nampenda Mungu na muogopa Mungu sana. Na mpaka leo, na hii imenisaidia kwa maminifu kwenye ndoa yangu vile vile. Okay. 2004 ndio nikaanza kufanya mapenzi. 2004. Katika miaka miwili hiyo nimetembea na wanawake wasiopungua 20. Wasiopungua 20. Sawa? Sasa katika 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 wanawake ambao nimetembea nao mmoja nimeanza kufanya naye mapenzi nafanyia gesti si nyuma ni kwangu sawa <laughs> tumeza fanya naye mapenzi mara ya kwanza mara ya pili nikamuuliza kambi wewe mbona uchoki ana umri miaka 30 kwenda juu by then na miaka 49 sawa wewe mbona uchoki yani unapiga raundi ya kwanza ya pili ya tatu ndio ana enjoy kambi ana uchoki wanake wengine wana choka raundi mbili tatu amechoka akasemaje utachokaje utamu ni check of course kama wengine ndio wana check sasa hivi sawa so, akaona utachoka ni utamu baadaye akaja akaniambia ndio naomba nikwambie kitu kingine ni kwamba mimi nilikuwa na maumivu ya mgongo kiuno nilikuwa nimezoea kufua kawaida kabla ya maumivu haya yanza nimezoea kufua nimekiwa nimeinama lakini nikawa nimeanza kufua nikiwa nimekaa kwenye kiti lakini baada ya kuanza mapenzi na wewe ile hali ya mgongo imeacha kuma sikuizi nimeanza kufua na inama 
Sasa jirani yangu kuna mwanamke ambaye amefua na mume wake. Naye alikuwa tulizo hilo hilo wote tulikuwa tunafua watu kiwa watu mekaa kwenye kiti. Sasa yeye akaniona, bwana mwanangu usikilize umepona amepata pata bidawa. Asema nilicheka sana sikumwambia dawa yenyewe kwa nini. Kwa unaweza kuona hiyo ni story ambayo kwa ya kwangu mimi mwenyewe. Sasa lakini kwa hivi katika mahusiano ya kimapenzi utakutana vitu ambavyo hujui ukitarajia. Kwa hiyo utamu mkubwa. Kwa hiyo mpenzi wako anaweza kubadilikia kupitia tendo la ndoa. Anaweza kubadilikia kwa sababu huna pesa. Anaweza kubadilikia kwa sababu una hasira, hujali. Anaweza kubadilikia kwa sababu unanuka. Yote hayo yanaweza kubadilisha mtu. Lakini tendo la ndoa lina nguvu kubwa kuliko hiyo. Sasa ni mtu anabadilika baada ya kuanza kufikiria. Sawa? Baada ya kuanza kufikiria, hivi hapa kuna faida gani? Hivi kwa nini niendelee na huyu mtu wakati hana faida kwangu kwa itendo la ndoa? Kwa nini niendelee kumfanyia mazuri wakati hana faida? Sasa pale mtu anapobadilika kama yule dada alikuwa amebadilika wenyewe message hapo nimekusomea hapa. Ni kwamba anaona ule ukatili uliokuwa nao kwake ile hali ya kutoka kujali kwake ina faida gani sasa kwa sababu naona amekuwa ananichangia kwenye furaha yangu. Analetea utamu kwenye maisha yangu. Ananipa furaha kwenye maisha yangu. Yule vitu ambavyo nilikuwa sipata sasa nilipata kutoka kwake. Yapokuwa sio pesa. Lakini ameanza kuwa mpole, ameanza kuwa anajali, ameanza kuwa anapiga simu mara kwa mara, ameanza kuwa na muda kukaa na kuongea naye mara kwa mara. Kwa nini? Anaona kwa kufanya hivyo anatengeneza mazingira ya kupata utamu zaidi katika tendo la ndoa kwa hiyo mwanamke ambaye amepata video za clips kutoka kwangu. Sasa mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Mwanamke huyu kutokana na clips ambazo amezinunua kwa gharama ya shilingi kumi ameweza kutumia ufundi ule sijui amechukua lini hizo video clips lakini ametumia amefuata maelekezo niliyotoa mle kiusahihi kiasi ambacho mwanaume ameanza kutulia sasa kitabu changu kile ambacho nimekiandika ambacho sehemu yake nimeitoa jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume na kufanya urafiki na umwe wa mwana mme nimekipa nimekipa subtitle au kichwa cha habari niongeza kinachosema mfanye mwanaume awe mpole kama bata. Sasa hii imetimia. Kama ni unabii kwa ufano huu wa huyu dada ambao ameutoa umetimia. Sasa mwanaume alikuwa ni ametumia maneno gani hapa? Anasema alikuwa mwanaume alikuwa iko serious serious tu. Hana ile upole pole wa kibahabu, utamtamu kibahabu. Alikuwa hana iko serious lakini anaanza kuwa mpole. Sasa napenda kwambia ndugu mtazamaji, uwe mwanaume, uwe mwanamke. Napenda nikwambie kwamba tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu. <laughs> Sawa, tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu. Kwa lambo anasema Biblia Samsoni alipewa miujiza na Mungu mkubwa sana, uwezo mkubwa sana kufanya mambo. Na akapewa siri ambayo Mungu hakutaka aitoe kwa mtu yote yule. Lakini siri hiyo alitoa kwa mwanamke anaitwa Delila. Lakini limkosti. Sawa, aliambiwa na Mungu kwamba nguvu uliyonayo ya kupiga vita kupigana na watu na kuwashinda hajawahi kushindwa hata mara moja iko kwenye nywele zako zikata nywele zako na nguvu zinapotea mwanamke akambeleza mara ya kwanza kataa akamdanganya ya pili kakataa ya tatu kakataa baadaye akamwambia ukweli kwa hiyo mpenzi wako awe wa kiume au wa kike anaweza akabadilika jinsi gani wewe unachanganya tendo la ndoa na mahusiano katika maeneo mengine itakusaidia sana sana kumbadilisha mpenzi wako na sio peke yake Unaweza kuwa usio na migogoro, usio na shida katika ndoa yako sasa hivi. Tendo la ndoa itakusaidia kulinda ili mpenzi wako asibadilike akawa mbaya kwako. Na mbona sikilize sawa? Unaweza sasa hivi kusema daktari mimi ndoa yangu sasa iko safi, lakini kama iko safi usifikiri kwamba haiwezi kubadilika. Mtu mmoja akasemaje? Kile kinachoweza kuvunjika, kitavunjika. Kile kinachoweza kuharibika, kitaharibika. Iko siku mpenzi wako anaweza kubadilikia. Kwa hiyo usijidanganye kwamba kwa sababu <laughs> kwa sababu mambo ya kushwari ah na kuangalia mada utaisikiliza inayosema ongezea penzi sawa so, ongezea penzi kuna lingine ambalo mada yenyewe inaondoa mapenzi amazing yanavyotengenezwa hizo zote mada zinakuja kwa maana mimi nimesema maji hebu fikiria kona mbali mbali za mahusiano yako na jinsi gani unaweza kuboresha kila eneo sio kwa ndoa ndoa yes eneo la ndoa ni nzuri sana mwanaume unapaswa ufahamu kwamba mwanamke ana maeneo 16 ambayo yana 
hisia nyingi sana yani maeneo katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu 16 lazima ufahamu katika kila eneo unafanyaje ili mwanamke apate utamu wa kiwango cha chini mwanamke mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo ukifahamu jinsi ya kutekenya kuyalamba kuyapulizia kuyabonyeza kuyapapasa mwanamke anapata utamu mwanaume anapata utamu wa kiwango cha juu sana kwa hiyo mwanamke ana maeneo kumi na masi, kumi na sita wakati mwana sorry mwanamke ana maeneo 16 mwanaume ana maeneo 12 kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunapata kwenye video clips hapo zinaweza kutumia kwa njia ya gmail usiseme sina gmail lakini unayo whatsapp kama una whatsapp gmail unayo ingia kwenye play store bofia pale juu kabisa yatakuja maneno ambayo yanaitwa google play nyuma ile google play bofia pale yajitokeza gmail ambayo ulifungulia whatsapp ukitaka ushauri wa kuagizia video hizo kutoka kwangu namba za simu ni hizi zifuatazo nitasiandika hapo chini namba ya kawaida namba ya WhatsApp namba ni hii fito ya kawaida namba hii ifuatayo 0789093994 namba ya WhatsApp 0788 0788 hiyo ni namba ya WhatsApp 0788 nitaziandika hapo chini unaweza kupitia hapo ili uweze kuwasiliana na mimi kwa karibu zaidi na uweze kujiunga kwenye channel hii na kuomba kama hujajisajili jisajili kuna kiboksi chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale ili YouTube ukisha bofia atakuja maelekezo utajiunga kwa namba yako ya simu na YouTube kwa gharama zao wenyewe watakutumia message ya kuambia kuna video mpya ambayo nimeishaibandika hapa kwenye channel hii ya Po Mwaipopo kwa hiyo ukitaka kujifunza na video nyingi sana kwenye channel hii ili uweze kujifunza mada mbalimbali mbali, chukua jina ambalo unabeba channel hii ambayo ni Po Mwaipopo iandike pale juu alafu bofia utaona mada zote karibu zaidi ya mbili utaweza kuziangalia na kujifunza vitu vipya kabisa acha kupoteza MB zako kwenye ma video kwenye ma, ma channel ya ajabu ajabu sawa acha kuangaika na ma channel nyingine ya ajabu ajabu hii channel inakuwa vitu vya uhakika jisajili uweze kuwa mwanachama na endelea kufurahia channel hii na Mungu akubariki